Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, vídeo aí todos os dias. Já te pedi, ó, se inscreva no canal que a gente tem mais de 270 vídeos, muito assunto todo dia, interessante pra gente comentar. Deixa aí a sua opinião, curta e compartilhe o vídeo com as pessoas aí que sofrem de ansiedade. Valeu, é isso aí. Tema do vídeo de hoje, vivendo com depressão, vou falar da cura da depressão e vou falar do monte de besteira que o pessoal tem falado por aí. É impressionante. Então vamos lá, sobre depressão e as bobagens que a galera diz por aí. Por que, que a depressão é a doença do século? É considerada a doença do século? Porque o número de pessoas com depressão hoje é exorbitante, é muito, muito, muito grande. Vocês não têm noção o quanto que tem gente que tem depressão. Se eu perguntar para vocês, ah, vocês conhecem alguém que tem vitiligo? Uma pessoa ou outra vai dizer. Mas se eu perguntar para você, você conhece alguém que tem depressão? Você vai dizer, conheço. Conhece alguém que tem síndrome do pânico? Conheço. Por quê? É muita, muita, muita gente. Né? Vou falar uma coisa bem importante para vocês. Gravem isso. Depressão, síndrome do pânico, ataque de pânico aleatório, não é reação de luta ou fuga. Né? médicos, é, farmacêuticos, enfermeiros, eles querem dizer para você que é reação de luta ou fuga. Não é. Eu já fiz um vídeo de um estudo muito sério que teve que a reação que é ativada no seu cérebro não é a reação de luta ou fuga. Você está com um ataque de pânico, você tem, claro, desespero. Mas você não quer sair lutando com um inimigo que você não está vendo. Então, não é essa reação de luta ou fuga. É completamente diferente de você estar na frente de um leão e pensar em tacar uma pedra nele ou sair correndo. As sensações podem ser parecidas, mas não são as mesmas. Inclusive, se você estiver no, realmente no ataque de luta ou fuga, você não tem falta de ar, assim como você tem num ataque de ansiedade, numa síndrome do pânico. Né? Aí muitos, até os psicólogos costumam dizer isso, eu até coloquei aqui para lembrar, não, você tem ataque de pânico porque o seu coração acelera, isso é só um exemplo, mas isso não pode ser verdade porque quando você faz exercício você também tem taquicardia. Mas essa taquicardia é uma taquicardia normal, porque quando você se exercita, o seu corpo precisa de mais oxigênio para poder dar mais força, mais resistência, mais energia. E para isso as suas vias ficam maiores e o seu coração vai bater mais rápido para levar oxigênio mais rápido. Então é completamente normal. Assim como os médicos, muitos médicos aí, né, acostumados só a receitar remédios, vai dizer para você isso é reação de luto ou fuga, se trata com benzodiazepínicos e antidepressivos. Bem, continuando, então não caia nessa que isso aí é uma mentira. Falar sobre a psicologia tentar explicar. Uma coisa que hoje eu tenho muita raiva é da psicologia tentando explicar depressão e síndrome do pânico. Porque são coisas que não se explicam. Não tente é, desvendar a depressão como uma coisa que aconteceu na sua vida ou alguma coisa que está ocorrendo de errado. Isso não causa depressão. Não pode causar tristeza, pode causar raiva, pode causar, indig... pode causar indignação, mas não vai te causar ataques de pânico, não vai te causar depressão. Só quem tem depressão sabe o que tem, e as pessoas que têm nem sabem explicar isso exatamente. Então, essa história da psicologia tentar entender que um problema que você teve, um namoro mal sucedido, um casamento mal sucedido, uma infância ruim, vai te causar síndrome do, síndrome do pânico? Não vai. Não caia nessa. E se você tem depressão ou transtornos de ansiedade e quiser usar a psicologia para te ajudar, você não vai conseguir se ajudar. O máximo que a psicologia vai fazer por você é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. É, vamos supor que você, por algum motivo, você está bêbado e você não consegue dirigir bêbado. Né? E vamos colocar que essa sua embriaguez é a ansiedade. A psicologia, no máximo, a terapia cognitiva comportamental, vai fazer com que você se desloque de um caminho para outro bêbado, porque ela não vai tirar a sua embriaguez, ou seja, ela não vai tirar a sua ansiedade. Ela vai fazer com que você consiga lidar com ela, mas ela não vai eliminar. E o máximo quem faz isso é a cognitiva comportamental. Todas as outras áreas da psicologia para a depressão ou síndrome do pânico não vão adiantar em nada. Pode resolver a sua vida de uma outra forma, mas não vai resolver esse problema que você foi procurar. 
Vou te dar um entre, outro, outro exemplo claro. Vamos supor que eu vou no mecânico, né, para ele consertar o meu carro. Né? Esse mecânico é um psicólogo que vai consertar o meu estado físico. Né? Aí eu vou lá no mecânico, em vez dele consertar meu carro, ele me dá uma água porque eu estou com sede. Ele me ajudou? Me ajudou, mas não consertou o meu carro. Assim como você vai no psicólogo para tratar a sua ansiedade, seu transtorno de ansiedade, ele te ajuda com seu relacionamento com sua mãe, que não tem nada a ver, mas ele vai fazer você acreditar nisso. Então, isso é uma besteira. Bem, continuando, sobre a espiritualidade tentar explicar, né, dizer que isso é coisa da sua vida passada ou você tem algum problema de espíritos, isso também, para mim, na minha opinião, respeito quem, quem tem a opinião diferente, mas também é bobagem. Né? Isso também não vai te causar nem depressão, nem síndrome do pânico. Acredito, sim, que a espiritualidade existe, mas não explica a depressão, a síndrome do pânico e outros transtornos de ansiedade. Vamos lá. Uma outra coisa muito importante é sobre os médicos não analisar. Eu, quando tinha síndrome do pânico, eu fui... Deixa eu ver se eu consigo contar mais ou menos. Eu fui um, dois, três... 4, 5, 6, devem ter mais, médicos, e nenhum deles, assim, médicos que eu estou dizendo, neurologista e psiquiatras, para tentar tratar os meus ataques de pânico, e fora cardiologista, endocrinologista e trocentos outros, outros médicos, nenhum deles me disseram o seguinte, que o meu problema pode ser na produção de serotonina, nenhum deles, ou seja, vou falar uma coisa para vocês. A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que faz a homeostase do seu corpo, faz a sua respiração estar correta, não estar acelerada, faz você não, seu corpo não entrar em colapso, faz a sua sensação de bem-estar ser prolongada, o, é, é, isso é causado por um hormônio um neurotransmissor chamado serotonina, que é fabricado em sua grande totalidade no intestino. Ou seja, se é no seu intestino, se você não se alimenta adequadamente, você não vai ter serotonina suficiente para poder ter uma boa, uma boa, uma boa, uma boa não, não quis falar isso não, um bom equilíbrio do seu corpo de uma maneira geral. Né? E qual, qual, qual o, o, o problema né, do, seu, do, seu, do, do seu organismo não produzir serotonina? Se você se alimentar mal, se você se alimentar coisas que você não deveria se alimentar, vai fazer o seu organismo se sobrecarregar, vai inflamar o seu intestino, vai causar alguns problemas autoimunes e você não vai conseguir produzir a serotonina para você ter né, um, um equilíbrio corporal. Bem, seguindo, vamos, vamos seguir aqui. Outra coisa que eu quero falar, isso também é muito importante, tem muito a ver com a psicologia. Né? Fatos que não são suficientes na sociedade e exemplos errados. A psicologia ela, ela tem muito isso de dizer que ah, pô, você não passou numa universidade pública, então por isso você tem depressão. Ah, você mora num bairro violento, então você tem síndrome do pânico por causa disso. Ah, você é muito ansioso. Ah, você teve um relacionamento conturbado. Ah, seu pai te maltratava na sua infância. E, e trocentos e outros problemas. Gente, isso pode causar o que vocês imaginarem. Pode causar raiva, pode causar frustração, pode causar você ter uma certa defesa na sua personalidade, mas isso não vai causar depressão nem síndrome do pânico. Não existe isso. Porque se fosse assim, seria geral. Todas as pessoas teriam depressão e síndrome do pânico. Né? Vale lembrar o seguinte, todo e qualquer sentimento que você tenha é uma reação química que está ocorrendo dentro de você. Então, eu digo uma coisa para você. Uma coisa que me faz feliz pode não te fazer feliz, porque a gente depende né, de um meio externo para que as nossas emoções sejam ligadas, sejam acesas, né? acendidas, podemos dizer assim. Só que, uma coisa muito importante, uma música que te faça bem pode não me fazer bem, mas eu tenho uma música que me faça bem. Então, esse conjunto de sentimentos dentro dos parâmetros da normalidade é igual para todas as pessoas. Apesar de os fatores externos eles mexerem com o nosso emocional, quando a gente está no equilíbrio corporal, todas as emoções são parecidas. 
Quando você começa a ter depressão, ansiedade e síndrome do pânico, já não é um problema de fator externo, é um problema de produção dos sentimentos dentro do seu corpo. Né? Então as coisas para você vão ser muito piores e as coisas prazerosas não serão tão prazerosas. E isso é um problema químico, que eu vou explicar agora no próximo tópico. Vou falar um pouco sobre temporalidade e, por último, falar sobre o glúten. Né? Quando alguém diz para você que isso é um fator genético, eu não acredito nisso. Por quê? Vamos colocar como exemplo a esquizofrenia. A esquizofrenia tem prazo para acontecer. Eu não sei se existe, é muito raro, mas não existe uma criança esquizofrênica. A esquizofrenia ela começa a se manifestar depois dos 18 anos na sua totalidade. Isso é um fator genético, sim. Por algum motivo aquilo ali está é, anexado no, no, no código do, do DNA, né? lá nos ácidos desixorbonucleicos. Só que... Em relação à depressão e à síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, não tem, não tem, não tem um, um prazo específico para acontecer. Pode acontecer quando você tem 10 anos, pode acontecer quando você tem 15, pode acontecer com 40 anos. Você pode desenvolver uma síndrome do pânico com 40 anos. Então, o, o, que, o que, que a gente pode tirar de, de verdadeiro nisso, né? de, de verossímil? O que, que a gente pode ver, fazer uma verossemelhança dentro desse caso? que a depressão e a síndrome do pânico é causada por um fator externo, né? Assim como algumas pessoas têm certos tipos de doença, por exemplo, se você começar a beber álcool demais, não importa a idade que você tenha, você vai desenvolver uma cirrose, você se alimentando mal, você vai desenvolver a depressão e uma síndrome do pânico e outros transtornos de ansiedade. E o que, que pode causar, finalmente, a depressão? O glúten. O glúten, essa substância que eu anotei aqui no finalzinho. O que é o glúten? Glúten é uma substância que é uma cola, é derivada do trigo, que faz os alimentos terem mais volumes. Né? A indústria utiliza muito glúten para poder dar volume e poder lucrar mais com seus alimentos industrializados. Mas tá, qual é o problema do glúten? Primeiro que é derivado de farinha, né? e nenhum... Ser vivo no planeta que seja que se alimente de carne e come farinha, a não ser os seres humanos. Né? Não somos gafanhotos, não somos louva-deuses, não somos insetos para se alimentar de trigo, de farinha. Né? A gente se alimenta o quê? de frutas, verduras, carne, ovo e por aí vai. Mas farinha não. E farinha, farinha não alimenta. Então, toda vez que você come uma coisa que não te alimenta, o que, que acontece? O seu organismo trabalha muito mais para poder eliminar aquela substância. Então, você tem vários tipos de problemas, você sobrecarrega muitos hormônios dentro do seu corpo, inclusive a insulina né? e por aí vai. E o glúten, é importante frisar para você que o seu corpo não consegue absorver o glúten. E se o seu corpo não consegue absorver, ele vai trabalhar muito mais para poder eliminar aquilo. E outra, o glúten inflama o seu intestino. E ele, se ele inflamar o seu intestino, ele vai furar. Ele pode vir a furar o seu intestino e você vai ter fibromialgia, lúpus e vários tipos de outras doenças autoimunes. Então você estará bem prejudicado. E por último, vale lembrar que o glúten ele absorve vitaminas, minerais, nutrientes. Você pode até engordar, mas você não vai estar nutrido. Você não estando nutrido, você não consegue ter um, ter um equilíbrio corporal. Primeiro que os seus hormônios... Eles são formados a partir do colesterol. Então, você tem que comer gordura saudável. Não digo óleo, óleo de soja, nada disso. Gordura saudável é o que? Ovo, carne assada, carne de frango cozido ou assada. Isso são gorduras saudáveis. Azeite. É... O, o, o glúten absorve tudo. Né? Então, você fica desnutrido. Você pode engordar, de repente, por um excesso de sal que você tem no seu corpo. Né? Ou excesso de carboidrato, que no final vai virar gordura. Mas você não vai ter saúde. Né? Você pode ter um peso, mas você não terá saúde. Saúde você tem quando o seu organismo consegue absorver vitaminas, nutrientes, minerais, aminoácidos, gorduras e por aí vai. E o glúten não deixa isso acontecer, por ele ser uma cola. E o pior, para quem sofre de ansiedade, ele absorve gás carbônico. Tem uma matéria muito interessante, acredito, no site do Globo, né? quem quiser me pergunta aí que eu procuro e posto o link, que diz que o glúten absorve gás carbônico. 
E se você tiver com excesso de gás carbônico dentro do seu corpo, você terá ataques de pânico também. Então, um conselho que eu dou é que você corte o glúten e viva feliz. Eu, eu tive uma terapia cognitiva comportamental, deu um exemplo aí na questão da embriaguez, foi mais ou menos como me senti, né? me senti embriagado, mas consegui fazer o que eu não conseguia fazer, mas eu não queria mais ter a ansiedade, não queria mais lidar com ela. E com 15 dias aproximadamente sem glúten, eu já melhorei a questão da ansiedade absurdamente. Vou ficando por aqui, esse vídeo até ficou um pouco longo, poderia falar também muito mais aqui para vocês. Pedir novamente, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe aí a sua opinião e curta e compartilhe esse vídeo com quem você acha que, 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 que merece, que merece escutar isso. Se você ainda está na dúvida de tudo que eu disse sobre o glúten, procure no Google Acadêmico, vá lá no Google, digita Google Acadêmico, você vai entrar no outro site que é o escolar.google.com, você vai digitar glúten, ansiedade, glúten, depressão, glúten, síndrome do pânico, e você vai encontrar diversos artigos de médicos é, PHDs, que tem um aparato de uma, uma equipe muito, muito grande, um aparato técnico biomédico pra, que fez lá diversos tipos de exames no mundo inteiro e vocês vão ver que o que eu estou falando aqui tem fundamento. Fui! Aquele abraço!